Guys, may nilabas yung Midi G1000 kanya. Rugged phone. Meaning niyan, matibay, hindi na babasag, hindi na lulunod, at hindi na dudumihan. And for me, medyo na-intrigaw dito sa phone na ito. No? Kakaiba siya. Eh, it's not your normal phone. Tara, alamin natin kung anong phone nga ba ito. So before we proceed with the video, I just want to say that this video is powered by Ivacy VPN. So you can grab the best offer of VPN of the year over here. Just check it out, ivacy.com. I'll just post the link below. So we have here a five years plan wherein you can uh, save up to 90% for just $1 a month for the next five years. All you need to do is just create your account, then select your payment method, then what it can do it can unblock up to seven major countries for on netflix and it's us france japan uk australia denmark and canada so it can also unblock disney give you a best torrenting experience protect your online privacy then save money when you're shopping online and of course their zero logs policy so mask your ip address from anywhere via ivacy vpn then some reason why to use ivacy vpn it has 3500 plus servers across the world ultra fast speed this is what i need 10 multi-login support split tunneling secure wi-fi and of course internet kill switch so it has a very very maximum uh, compatibility where you can use on your laptop on your uh, desktop, on your mobile phone, on your tablet, on your consoles. Now, me for me, I've been watching some Netflix movies over uh, wherein there's a country restriction. So, Ivacy VPN just give me the ease to watch those movies. Want to know more? Do check out the link I posted on my description box and we'll take it from there. And back to the video. So guys, unbox na natin right now ang Humidity G Bison. So box niya very very clean, no? White box and mga specs niya andito na kasi sa likod, everything's at the back. So pag buhas natin, makita natin ang phone itself. It's very very rugged look, no? Makita natin especially yung back. Wow. Sabi natin talaga, it's really something na pang-adventurous na tao, no? Kita mo itong kanyang camera. Then, yung, itong mga ano niya, parang design lang niya. Plus yung emblem ng bi bison nandito. No? Ito pwede mo pang pantali. Itong kanyang speaker grills. Okay. Yan. Under sunlight, okay naman no? Kita natin. Very, very bright naman ang kanya. Uh, very, very bright naman kanyang display. So, tingnan pa natin kung ano pa meron dito sa box. So, we have the user manual. We have the 18 watts charger. And also, we have the USB Type-C cable. And yan ay kabuuan ng box natin. So, guys, pag-usapan na natin design ni Bison. No? Very, very rugged ang kanyang look. For me, okay na okay. Panalong panalo to, no? For outdoors, for mga extreme activities. So, sa likod, meron siya kanyang uh, 48MP na main shooter. Uh, quad camera siya. Sa likod, kanyang speaker grills. Then, ito, pwede mo itali pang ano, para hindi malaglag yung phone ninyo anytime soon. Though, sinasabi naman natin na shockproof naman siya. Then, sa gilid, meron siyang kanyang customizable button number 1. Plus yung kanyang fingerprint scanner nandito, no? Which is medyo odd ang kanyang placement nito. Then, ang dito sa kanyang uh, SIM card tray. Which is for the first time, nakakita ko ng hindi kailangan sundutin na SIM card tray. Which is very convenient, no? Pag hila mo, hybrid siya, no? Uh, isang micro SD plus isang nano or dalawang nano SIM. Kayang-kaya niya. Then, dito sa ibabaw, makita natin ang kanyang audio jack. Then, sa kabilang side, makita natin ang daming buttons. 
Meron siyang volume rocker, power button, and of course, ang kanyang customizable button number 2, which is by default nakasets kanyang underwater camera button. Sa ilalim, makita na natin very, very clear microphone in lang and ang kanyang USB Type-C port. Yes guys, you heard it right. Tapos na tayo mag-unboxing and sinabi ko kanina, hindi nababasa, hindi na alikabukan at hindi nababasag itong phone na ito. Ang tawas kanya, ang Umidigi Bison. Itong phone na ito, binabrag ni Umidigi no, na matibay, pang rugged talaga, so pang outdoors, pang mountain climbing and kung ano man sports activity na meron kayo, yung medyo extreme na activities na prone siya malaglag, prone siya mabasa, at prone siya magtumbling-tumbling sa mga alikabok, ito ang phone na dapat sa inyo. Feel ko pwede ko sabihin na itong phone to pang mga adventurous people. no? And what's nice about this one is yung case niya sa likod or yung armor niya sa likod, hindi siya mukhang uh, yung pang army. Pwede mo sabihin na parang nilagyan mo lang ng case, yung Iron Man case sa likod mo, and it comes in two colors. I will go for uh, yellow or lava orange. Ang hawang natin ngayon dito ay yung lava orange variant. No? Ang brand ni Umidigi na meron siyang processor na MediaTek Helio P60 which is somewhere na sa mid-ranger ang kanyang processor chip. Then, tinignan natin ang kanyang score sa Antutu. Binigay siya ng 177,000 points which is okay. Somewhere, hindi nagkakalayo sa kanyang kapatid na si Umidigi A9 Pro which sports the same processor. Uh, almost the same score din nila sa Antutu and a little lower lang naman ito, no? Then, tininan naman natin ang kanyang response, no? Sa screen, left and right. Okay naman siya. Very responsive naman siya. And halos wala mga nakikitang lag sa phone na ito. And under bright sunlight, okay naman ang kanyang screen display. Very, very clear pa rin naman. So, guys, tinan natin ang screen na itong Umidji Bison. Meron siya 6.3 IPS LCD FHD Plus na display, no? Then, sinabi niya na 1080p na siya plus Corning Gorilla Glass ang kanyang production. Wala nga lang siya sinabi ko anong level, no? Pero, most likely, level 3 na yan. Sa hula ko lang, ha? So, tinay natin manood ng YouTube dito, no? Na movies, dito sa phone na ito. Eh, masasabi ko sa okay naman, no? Vibrant na mga kanyang dis display. Though, hindi siya ganun kasing ganda ng mga AMOLED display. Pero, for kanyang screen size na 6.3, though medyo maliit siya konti, okay na, no? For me, personally, uh, I don't really need a big, big screen like mga 6.85 kasi medyo bulky nga lang sa bulsa, no? Ito, sakto lang sa akin bulsa, 6.3 plus yung display niya, pwedeng-pwede. So, here's the exciting part. Gusto natin pag-usapan ganyan pagka-ruggedness, no? Meron siya IP68 na rating which is water resistant siya up to 1.5 meters and 30 minutes pag nilublub mo to sa tubig. Then, tinay natin siya ilublub sa tubig. Tumalang pa tayo sa pool, eh. Tara, tinay natin to. Okay, so I'll be testing the IP67 rating of the Umidigi Bison by jumping into the pool down there and testing the underwater camera and see if it still works after 3 minutes. So right now, I'll be jumping. Goggles down. Let's try. Okay, so I took it out of the water right now and let's see if it still works. Ooh, still working. Only that my fingers are a little bit resistive right now, but overall it's still working like a charm. Ooh, really? Now this is interesting. Good job. And the Umidigi Bison comes with a safety protection of not charging when your phone is wet. And yeah, after you take a plunge, it won't charge. But right now, I just dried it up. It charged itself again. And take note that the speaker grill, when wet, it will sound like a broken record. So you just have to let it dry before you can use it normally again. Then, meron din siya IP69K na rating which can withstand up to 80 degrees of Celsius ang init plus then ang pressure up to 1,450 PSI ang kaya niya i-withstand which is 
this is really something. Then sinasabi din ni Yumini G, no? No ingress of dust. Meaning, hindi nakakapasok ang mga alikabok dito. Tinan natin sa test na ito. Sinabi din ni Yumini G na dust resistant tong phone na ito, no? Si Bison. Tara, subukan din natin na budburin ng pulbos. Tinan natin kung masisira nga ba siya o hindi. Pero, hindi naman dapat siya pumasok sa mga butas niya. Yun ang promise ni Yumini G. Ta, yan, budburin natin ng pulbos. Yan. Ah. Ito yung mga hindi gagawin ng ibang vloggers, no? Na torturin, ibasa yung phone, ilaglag yung phone, or ibudbud ng pulbos, o, well, pwede natin consider as dust na rin siya, no? Kasi very, very fine particle siya, no? Smaller than PM 2.5. So, ayan. Naka, ano na siya? Covered with dust slash powder. And nakita natin mga butas, o. Oh. Yan, pinasukan na. Grabe. Ang alikabok. <clears throat> Nahatsyo na ako. Okay, so. Tiyan natin kung gagana pa. Uy! Aha! Working pa rin like a charm. Ayos! Panalo and pasado sa aking dust test. Ayun, total na alikabukan na siya. Hindi paliguan na lang natin, no? Sa gripo. Yo, Para malinis ulit. Good. Good job. O, oh, sabi natin, pwede siyang gamitin kahit pa sa in-screen. O, oh, di ba? Magana pa rin. Eh, meron siyang drop resistant up to 1.5 meters. Tara, tingnan natin sa drop test natin. So guys, gagawin na natin ang hindi ginagawa ng ibang vlogger. Mag-drop test ito, Humidity Bison. And, oops! Hindi pa nga nasisimula, nalaglag na. Tingnan natin kung gagana pa. Uy! Gumagana pa. Uy! Nalaglag ulit. Very, very tough nga talaga siya. Build to last tong yung Midgey Bison. Good job. Actually, maraming pa tayo pwede pag-usapan dito. Meron siyang enhanced touch for gloves and water. Meaning, kung naka-gloves ka, i-swipe mo left and right, gagana pa rin siya. Then, kung meron mga patak ng tubig or basa ang kamay mo, pag-swipe mo left and right, gagana pa rin siya. So, kung dari may gloves tayo, which is wala naman akong gloves. So, tinay natin sa tela. No? Kagagana. Sabi niya, gagana. Oh. Okay, so. ba diba? Responsive pa rin siya kahit naka-gloves ka. Naka-guantes ka. Which is okay, ba diba? Sa mga taglamig na area, pwedeng gamitin ng phone mo kahit naka-gloves ka. Sinamahan pa siya ng Bosch na altimeter and barometer. Para sa mga adventurous na tao talaga ito, no? Then, meron siyang liquid cooling 2.0 para hindi mabilis uminit ito pag nagigiming kayo or nasa mainit na lugar kayo. Tara, tingnan muna natin sa gaming. Dito sa Call of Duty, no, nilaro natin, no? pwede natin siya ilagay sa high settings and high frame rates. Now, uh, ang gameplay naman niya, okay naman, smooth, pero may sometimes may nafe-feel ako kunting frame drops. Siyempre, hindi ako nag-expect too much from this phone. Uh, since uh, hindi naman siya dalagang build for gaming. No? It's more of build for adventurous people. So, overall, masasabi ko yung gaming performance ito, average lang. No? Hindi siya yung sobrang taas na in-imagine in mo no? talagang gaming phone for mga addict. Pero masasabi ko, pwede na. Nakaka ilang games ako dito sa Call of Duty, okay na okay. Wala naman naging problema. So guys, dito nyo lang makikita sa gadget psychic na dalagang tinesting natin ng todo tong phone na ito sa water test, sa dust test, and sa drop test. Wala kayo makita sa ibang vlogger so far. So guys, pag-usapan natin ang camera ni Yumini G. Bison. Meron siya 48MP na Sony AI Matrix na camera. Which is pag sila mo Sony, di hamak na, uy, okay yan. Pagtatak Sony dalaga sa lens, should be something good. Then, sinamang pa siya ng 16MP na ultra-wide lens, 5MP na macro lens, and 5MP na depth sensor. Then, sa harap, another Sony, 24MP ang kanyang selfie camera. 
Tara, tina natin mga shots natin sa rear camera. So sabi ko, no, okay naman siya outdoors. Very, very, vi very, very vibrant ang mga pictures na nakukuha ko, no? Pero pagdating sa low light, medyo may kunting pagka-grainy na nga lang siya. Tara, tingnan natin ang mga selfie camera sa phone na ito. So nakita natin, no, sa selfie camera, okay din ang mga shots. Sa outdoors, very, very bright, very, very nice ang mga pictures taken outdoors. Then, tingnan natin ang mga video na nakuha natin dito sa phone na ito. Though, masasabi ko, no, okay naman ka ng video, no? Medyo patagtag nga lang siya sa rear camera niya. Then, tingnan natin ang front-facing video camera niya. So guys, this is how it looks like when you're vlogging using the front camera of the humidity visor. Well, the 24MP front camera is not bad. Really. Overall, ang camera na sa harap masasabi ko sa'yo, pwede na. Okay ang kanyang performance. Though, medyo matagtag siya konti, no? Pero, pagdating mo sa mga bundok, tapos gamit mo itong phone na ito, I'm sure it can capture great moments just for you. So guys, pag-usapan na natin ang battery ng Mini G Bison. Medyo malaki siya now at 5,000 mAh of battery. Then, kaya na mag-support up to 18 watts of fast charging. Now, tinay natin ang kanyang default cable no, and default charger. Tinay natin uh, down to 17%. Then, chinarge natin back up to 100%. Inabot tayo ng roughly kulang-kulang 2 hours and 33 minutes para matapos lang yung buong proseso. Now, uh, during the process, nirate natin ang kanyang watt meter. No? Nakakuha siya ng 16 watts, almost consistent 16.2, 16 0.3. So, in-average ko down to 16% ang kanyang average. No? So, pwede na. Medyo mabagay nga lang siya mag-charge no? para mapuno itong phone na ito. Then, tinina natin ang kanyang battery stress test. Uh, niran natin si PC Mark battery stress test no? para makita natin kung ano nga ba talaga resulta na ito. Then, nakakuha tayo ng 12 hours and 14 minutes. Sinet natin siya sa 50% brightness. Then, niran natin sa buong gabi no? just to see kung gano'n nga talaga kakakuna itong phone na ito. So, 12 hours is still 12 hours. Not bad. So, ginamit naman natin to for daily use. To. Medyo mabilis nga lang siya mag-drain. Uh, matakaw nga lang konti sa battery. Ang um, MediaTek Helio P60. So, guys. Itong phone na ito, mabibili natin sa official store ng Yumidi G sa Lazada. I'll post the link below. No? Ang 6128 variant nito ay mabibili natin ng 8,190 sa ano no sa link na pinos ko sa baba as of press time no so i'm sure pabago-bago naman price nila pagdating sa mga sale so basali naman sila sa mga sale no so maybe makuha na 7000 plus uh, sa mga sale so guys ano tingin niyo dito sa phone na ito ang Humidity G Bison for me masasabi ko sobrang rugged sobrang astig talaga niya no and really tinay natin lahat ng mga torture test dito sa kanya and nag-survive naman siya which is Really, really nice. Very, very tough. Okay, so mga people who are very, very adventurous, yung tipong mountain climbing, rock climbing, mga hiking, ito siguro ang perfect phone na para sa inyo. And, well, masasabi ko, hindi naman siya build for gaming, no? More of build for, uh, siguro mga people na medyo clumsy. May, mal, madalas na lalaglag ang phone. Siguro, nalalaglag sa Inidoro. Ayan. So, sana huwag nyo naman ma-flash. Sayang naman yung phone, no? So, baka magbara pa yung Inidoro nyo. Sayang. Magtataw pa kayo ng tubero. Then, of course, masasabi ko sa inyo, uh, happy naman sa performance niya, no? Though medyo mabilis nga lang madali ng battery niya. 
hindi ganun ka-optimize siguro ang processor ni MediaTek Helio P60. Pero overall, masasabi ko sa inyo, I recommend this for somebody who is very adventurous. Yung tipong, uh, you want to try everything at least once. Okay na okay to. Masasabi ko sa inyo. I really recommend this one. So guys, I hope na appreciate nyo yung mga uh, torture test na ginawa natin sa phone na ito. If you like this video, give me a like, subscribe, and of course, click that bell icon para hindi naman miss ang mga videos ko dito sa channel ko. And I hope to see you in my next video. Goodbye.